Telekompania Pulsi tar mogit gent. Մոգես ալմեպիտ դղեշվ են վիսավուբրեպտ ախալի կորոնավիրուսիտ կամոծ է ուղ ինպեկցիազ է, ռոմելից մտելիմ սոպլիոս ուրադղեպիս ծենտրշի է։ Կորոնա լատին ուրատ նիշնավս գվիրգվինս, դա էս սախելց ոտեպա վիրուսման հոմելից էլեկտրոնում միկրոսկովշի աղտենց գվիրգվինիս էպեկց տաղխուլը բիտիսեց ռոգորից շանս մզիս իրգուլիվ մզիս դաբնելեպիս ստադիազը։ Քորոնավիրուս է բիծ արմուատ գնեն էրեն եմ շեմցելի վիրուս � զիմը դա ձալիան զիմը ինպեկցի էպս, ռոգորից արիս մագալիթատ զիմ եմ ծուավ է ռեսպիրացի ուլի սինդրոմի էգրեց ոտեպուլի սարսի, շվա աղմոսավլեցիս ռեսպիրացի ուլի սինդրոմի էգրեց ոտեպուլի մերսի, դա այեղլա սուլ բոլոս այս ախալի կորոնավիրուսիտ կամոց ուղուլի դավադեպա, ռոմելմած սուլ որիո դետ գիստին մի գոսախելի կովիտ ծխրամետի, ռած նիշնավս Ախլատ աղմոչենիլ մա կորոնավիրուս մա, թվիտոն վիրուս մա, ասև է որի ոտ է դղիստին մի իղո սախելց ոտեպա, սարս կով որի, վինայդան գայիրկարոմ պիլո գենետիկ ուրատ, այս վիրուսիղ վելազ է ախլոսարիս սարսիս գամո Ես վիրուսից արմույշվա մուտացիս ան սխվա վիրուստան ռեկոմբինացիս գզիտ, թու իս արսեմով դա ասետի սախիտ խոլոտ ծխովել էպշի դա արպխտեմով դա ադամիան էպշի։ Քորոնավիրուսի արիս զոնոզի իգիկրադայ խոլո մերսիս գադացեմա մողտա շինավուրի ակլեմ է բիսական։ Հատ չէ եխեպա ախալի կորլանավիրուսիտ կամոց ու ինպեկցիաս, մատի գադացեմաց ադամիանձ է մողտա ծխովել է բիսական, մագրամ ուկ է Հանդրությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
შემთხვევების რაოდენობა იზრდება ძალიან სწრაფად. მან უკვე გადააჭარბა 70000-ს. რა შეეხება გაცივებით დაავადებებს, კორონავირუსები იწვევენ ამ გაცივებითი დაავადებების დაახლოებით 15-20%, ეს არის მილიონობით შემთხვევა. ყოველწლიურად მთელ სოფლიოში ეს დაავადებები იშვიათი გამონაკლისის გარდა არა ლეტალურია და თვით განკურნებით მთავრდება. ძირითადი ტერმინოლოგია და დეფინიციები გაცივებითი დაავადებების კრებითი სახელის ქვეშ იგულისხმება ზემო სასუთქი გზების მსუბუქად მიმდინარე ვირუსული ინფექციები. ძმავე რესპირაციული ინფექციები ეს არის სხვადასხვა მიკროორგანიზმის გამოწვეული რესპირაციული სისტემის ძმავე ინფექციური დაავადება ცხელებით ან ცხელების გარეშე. და ბოლოს მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექცია ეს არის უკანასკნელი 10 დღის განმავლობაში განვითარებული მწვავე რესპირაციული დაავადება, რომელსაც ახასიათებს ტემპერატურის მომატება 30 და მეტი, ხველა სუნთქვის გაძნელება და საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას. ანუ წვავე რესპირაციული ინფექციასა და მძიმე წვავე რესპირაციული ინფექციას შორის ძირითადი განსხვავება ის არის, რომ პირველი ჰოსპიტალიზაციას არ საჭიროებს, ხოლო მეორე საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას და ეს ჰოსპიტალიზაცია უმრავლეს შემთხვევებში გამოწვეულია სუნთქვის გაძნელებით. აა ამიტომ გავიხსენოთ სუთქვის გაძნელების სიმპტომები. სუთქვის გაძნელება ეს არის პაციენტის მდგომარეობა, როდესაც იგი ვერ სუნთქავს თავისუფლად და მიმართავს დამატებით ძალისხმევას, რათა გაიუმჯობესოს სუნთქვა და მიიღოს ჟანგბადის საკმარისი რაოდენობა. სუთქვის გაძნელების ძირითადი სიმპტომებია სუთქვის გახშირება, ციანოზი, ხმაურიანი ამოსუთქვა, ნესტოების დაბერვა, ულკერდის რეტრაქცია, რაც გამოწვეულია სუთქვის პროცესში დამხმარე უნთების მონაწილეობით, ოფლიანობა, მსტვინავი ხიხინი, იძულებითი პოზა და სხვა. COVID-19-ის გავრცელება მსოფლიოში 2020 წლის 7-ი თებერვლისათვის. მსოფლიოში სადღეისოდ სულ გამოვლენილია 31,75 დადასტურებული შემთხვევა. შემთხვევების დაახლოებით 1 მე 6-დი არის მძიმე მიმდინარეობის, ხოლო დაფიქსირდა სიკვდილის 1,775 შემთხვევა, მაგრამ 1,752 შემთხვევა იყო ჩინეთში, 1-ი იაპონიაში, 1-ი საფრანგეთში და 1-ი ფილიპინებში. 1,000 ექსპერტი დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა სამედიცინო პერსონალს შორის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მათგან ექვსი გარდაიცვალა. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი 15 წლამდე ბავშვებში დაფიქსირებულია COVID-19-ის მხოლოდ ერთეული შემთხვევები, ანუ პრაქტიკულად ეს ინფექცია არ ხდება ბავშვებში. ეს მით უფრო საკვირველია, რომ სხვა მსგავსი რესპირაციული ინფექციები როგორც წესი აზიანებდა როგორც მოზდილებს ისე ბავშვებს. თქვენ ხედავთ ამ სურათზე ახალი კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების რუკას, როგორც უმეტესობა შემთხვევებისა დაფიქსირებულია ჩინეთში, მაგრამ ჩინეთის გარეთ 25 ქვეყანაში დაფიქსირებულია 7-ასი დადასტურებული შემთხვევა, მაგრამ უმეტესობა მოდის ჩინეთის მეზობელ ქვეყნებზე, სინგაპურზე, ტაილანდზე და სხვაზე, თუმცა შემთხვევები უკვე ფიქსირდება და არაერთი ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გადაცემის გზები პრაქტიკულად დადასტურებულად ითვლება რომ ინფექციის პირველადი წყარო ეს არის ცხოველი, მაგრამ არ არის დაზუსტებული რომელი, ვარაუდობენ რომ ეს შესაძლოა იყოს ღამურა, ასევე ვარაუდობენ რომ შვალედური რეზერვუარი ეს შეიძლება იყოს პანგოლინი, იგივე ჭიანჭველა ჭამია. ახალი კორონავირუსით ინფექციის გადაცემა არ ხდება საბედნიერო თაიროვანი გზით როგორც მაგალითად წითელასი ან ტუბერკულიოზის. ამ ინფექციის გადაცემა ხდება წვეთოვანი და კონტაქტური გზით, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაცემა ვირუსის შეიძლება მოხდეს ვირუსით დაბინძურებული საგნების ან პროდუქტის ზედაპირთან კონტაქტით შეხებისას. ხოლო რაც შეეხება გადაცემის წვეთოვან გზას, იგი გულისხმობს, რომ გადაცემა ხდება ავადყოფის მიერ გამოყოფილი 
ვირუსის ნაწილაკების შემცველი წვეთების ან შხეფების საშუალებით ამ წვეთების სიდიდე როგორც წესი აღემატება 5 მიკრონს რაც იმას ნიშნავს რომ ისინი ვერცელდება საბედნიეროს შორ დისტანციაზე ისინი ვრცელდება ხოლოთ ერთ ერთ ნახევარ მეტრზე მაქსიმუმ 2 მეტრზე და შესაბამისად ადამიანის ასებობა შესაძლებელია მხოლოდ ინფიცირებულ პაციენტთან ჭიდრო კონტაქტისას რაც შეეხება იმას თუ რამდენ ხანს ძლებს ვირუსი სხვადასხვა დაბიძურებულ ზედაპირზე ზუსტად დადგენილი არ არის მაგრამ ვარაუდობენ რომ ვირუსი დაბიძურებულ ზედაპირებზე ჩვეულებრივ გარემოში ჩვეულებრივ პირობებში ძლებს რამოდენიმე დღე მაქსიმუმ 9 დღე ეს ცოტა არ არის თუ გავითვალისწინებთ რომ მაგალითად იგივე წითელას ვირუსი დაბიძურებულ ზედაპირებზე სულ რამოდენიმე საათის ძლებს რაღაც მახსენეთ რომ ინფიცირება ადამიანის ინფიცირებული ავადყოფისაგან ძირითადად შესაძლებელია მჭიდრო კონტაქტით გავიხილოთ თუ როგორია დეფინიცია მჭიდრო კონტაქტისა მჭიდრო კონტაქტში იგულისხმება ინფიცირებულ პაციენტთან პირდაპირი უშუალო კონტაქტი ერთდროს მისი უნდალობა მოვლა მისი მონახულება ან ერთ დახურულ გარემოში პაციენტთან ერთად ცხოვრება ან ყოფნა ან მასთან ერთად გზავრობა ნებისმიერი ტრანსპორტით ძალიან საინტერესოა თუ როგორია აი ამ ახალი ინფექციის კონტაგიოზობა ანუ გადამდებობა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია რომელიც განსაზღვრავს ეპიდემიის გავრცელების მასშტაბებს აი ამ კონტაგიოზობის დასახასიათებლად შესაფასებლად ჩვეულებრივ იყენებენ მაჩვენებელ ზეგრეწოდებულ ინფექციის რეპროდუქციულ რისკს ინფექციის რეპროდუქციული რიცხვი ეს არის იმ ადამიანების საშვალო რაოდენობა რომელიც პოტენციურად შესაძლებელია დაინფიცირდეს ერთი ინფიცირებული ავადყოფისაგან აი ამ ახალი კორონავირუსით ინფექციისათვის ეს რეპროდუქციული რიცხვი შეადგენს 2.5-ს ეს ბევრია თუ ცოტაა თქვენ ხედავთ ამ სურათზე რომ კონტაგიოზობა ახალი კორონავირუსით ინფექციისა დაახლოებით ისეთივეა როგორც SARS-ის ან ებოლათი ინფექციის მისი კონტაგიოზობა რამდენადმე მეტია ვიდრე სეზონური გრიპისა რომლის რეპროდუქციული რიცხვი არის 1 მთელი 3 მიათედი სამაგიეროდ იგი ბევრად უფრო დაბალია ვიდრე წითელას რეპროდუქციული რიცხვი რომელიც არის 11 ეხლა როგორია დეფინიციები თვითონ ამ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის ანუ როგორც მას უკვე უწოდეს კოვიდ 19-ის ჯანმოს მიერ მოწოდებულია სამი სხვადასხვა დეფინიცია ეს არის შესაძლო შემთხვევა სავარაუდო შემთხვევა და დადასტურებული შემთხვევა შესაძლო შემთხვევა ეს არის პაციენტი მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციით რომელსაც შესაბამისად აქვს ცხელება ხველა და კლინიკაში მომართვის საჭიროება და ეს ყველაფერი არ უკავშირდება სხვა ეტიოლოგიას რომელიც ახსნიდა ამ კლინიკურ მანიფესტაციას და ეს პიროვნება 14 დღით ადრე სიმპტომების დაწყებამდე მოგზაურობდა ან ცხოვრობდა ჩინეთში ასევე შესაძლო შემთხვევას განეკუთვნება პაციენტი მწვავე რესპირაციული ინფექციით უკვე არა მძიმე მწვავე არამედ ნებისმიერი მწვავე რესპირაციული ინფექციით თუ ის სიმპტომების გამოჩენამდე 14 დღით ადრე იმყოფებოდა კონტაქტში დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევასთან ანუ ინფიცირებულ ავადყოფის დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევასთან ან მუშაობდა ისეთ სამედიცინო დაწესებულებაში სადაც იმყოფებოდა და მკურნალობდა ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტი რაც შეეხება სავარაუდო შემთხვევას ეს არის იგივე შესაძლო შემთხვევა რომლის SARS-CoV-2 ტესტირებისას არის მიღებული გაურკვეველი შედეგი სპეციალისტებმა იციან რომ ლაბორატორიულ კვლევისას ზოგჯერ ასეთი შედეგი მიიღება როდესაც ვერც ვადასტურებთ და ვერც უარყოფთ ინფექციის არსებობას 
ამ კიდევ სხვა რესპირაციული პათოგენები თ ინფიცირება არ იქნა გამოვლენილი. ხოლო დადასტურებული შემთხვევა ეს არის ლაბორატორიულად დადასტურებული SARS-CoV-2 ინფექციით შემთხვევა კლინიკური გამოვლენისა ან სიმპტომებისგან დამოუკიდებლად. ანუ თუ ლაბორატორიულად მივიღეთ დადებითი შედეგი ახალ კორონავირუსის ტესტზე, მაშინ უკვე აღარა აქვს ნიშნობა მას აქვს კლინიკური მანიფესტაცია თუ არა ვინაიდან დადგენილია რომ ეს ინფექცია შესაძლოა მიმდინარეობდე სუბკლინიკურად და უსიმპტომოთაც კი სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩინეთმა ჯანმოსაგან დამოუკიდებლად მიიღო რეგულაცია რომლის მიხედვითაც თუ პაციენტს აღენიშნება ახალი კორონავირუსით ინფექციის სამი ძირითადი სიმპტომი ეს არის რადიოლოგიურად ბილატერალური ინფილტრატები და ცხელება, სუნთქვის გაძნელება მეორე და ლეიკოპენია ან ლიმფოპენია, მაშინ ასეთ პაციენტს შეიძლება ახალი კორონავირუსით ინფექციის დიაგნოზი დაესვას იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის ლაბორატორიული კვლევით არ არის დადასტურებული. მაგრამ ჯერჯერობით ეს რეგულაცია ვრცელდება მხოლოდ ჩინეთზე ვინაიდან იქ უკვე ფართე მასშტაბიანი ეპიდემია და ჯერჯერობით ჯანმოს ეს რეგულაცია არ გაუცელებია დანარჩენ მსოფლიოზე მათ შორის შესაბამისად ეს არ ვრცელდება საქართველოზეც როგორია ახალი კორონა ვირუსით ინფექციის ძირითადი სიმპტომები ესენია ცხელება რომელიც ხდება დაახლოებით 80% შემთხვევაში მივაქციო ყურადღება რომ 80% და არა 100% შემთხვევაში ანუ ეს ინფექცია შეიძლება მიმდინარეობდეს უსიცხოდ. შემდეგი კლინიკური სიმპტომები არის ხმელა, ქოშინი, მიალგია და სისუსტე, ლეიკოპენია, ატარული მოვლენები, ყელის ტკივილი, ცხვირის გაჭედვა, გაცილებით უფრო იშვიათად ხდება თავის ტკივილი, თირკლის ფუნქციის დაქვეითება, სისხლიანი ხმელა ხდება მხოლოდ 5% შემთხვევაში, ხოლო დიარეა ხდება ძალიან იშვიათად სულ 3% შემთხვევაში. აი ამ ცხრილში მოყვანილია შედარებითი დახასიათება რესპირაციული სიმპტომებისა, გრიპის დროს, გაცივებითი დაავადებების დროს და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის შემთხვევაში. როგორც ხედავთ, ეს სიმპტომები მსგავსია, ძალიან გავს ერთმანეთს, მაგრამ არის განსხვავება რაღაც ნიუანსებში, რაც გამოცდილი ექიმის ხელში შესაძლოა გამოდგეს საორიენტაციოდ. ასე მაგალითად, გრიპისთვის დამახასიათებელია უეცარი დასაწყისი, მაშინ როდესაც ახალი კორონავირუსით ინფექცია, როგორც წესი იწყება თანდათან, გრიპს ხშირად ახასიათებს თავის ტკივილი, ახალი ინფექციის დროს ეს შედარებით იშვიათია და ასე შემდეგ, მაგრამ ვიმეორებ, ეს სიმპტომები მაინც მსგავსია და მარტო მათ საფუძველზე მარტო კლინიკური ნიშნებით დიაგნოზის დაზუსტება შეუძლებელია. როგორია ახალი კორონავირუსით ინფექციის მიმდინარეობა? ეს ინფექცია საზოგადოებაში გავრცელებული აზრი რომ ეს აუცილებლად მძიმე და სასიკვდილო ინფექცია, ეს ასე არ არის. ეს ინფექცია შეიძლება მიმდინარეობდეს ზუგუხად, საშუალო სიმძიმით ან მძიმედ და შესაძლებელია უსიმპტომო და სუბკლინიკური ფორმებიც. მძიმე ინფექცია. მძიმე ინფექციას ვამბობთ მაშინ, როდესაც პაციენტს აღინიშნება პნევმონია, როგორც წესი ატიპიური პნევმონია ან მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი, ან სეფსისი და სეპტიური შოკი. ატიპიური პნევმონიის დროს, როგორც ვიცით, ანთებითი პროცესი ძირითადად ლოკალიზებულია ალვეოლების მიმდებარე ქსოვილში, ხოლო თვით ალვეოლები იჭმუხნებიან, რის გამოც ცილდება ჟანგბადის მიმოცვლა ალვეოლურ ხაერსა და სისხლს შორის. ამ ატიპიური პნევმონიისათვის დამახასიათებელია დაჩდილვა არამკაფიო კიდეებით მკვეთრი საზღვრების გარეშე, მაშინ როდესაც ტიპიური პნევმონიისათვის ჩვეულებრივ დამახასიათებელია დაჩდილვა მკვეთრი კიდეებით, მკაფიო კიდეებით და მკვეთრი საზღვრებით, ხოლო ანთებითი პროცესი ტიპიური პნევმონიის დროს ლოკალიზებულია ძირითადად საკუთრივ ალვეოლებში, 
რომელიც ივსება ექსუდატით. ინკუბაციური პერიოდი როგორია? ჯერ ახალია ინფექცია და ძალიან ზუსტად არ არის დადგენილი, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ ინკუბაციური პერიოდის ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს 2 და 14 დღეს. როგორია ახალი კორონავირუსით ინფექციის ძირითადი კლინიკური სინდრომები ჯანმოს რეკომენდაციების მიხედვით. ჯანმო განიხილავს სუბუქ ანუ გაურთულებელ შეთხოვას, როდესაც პაციენტებს აღენიშნებათ მხოლოდ არასპეციფიკური სიმპტომები, ცხელება, ხველა, ყელისკივილი, ცხვირის გაჭედვა, სისუსტე, თავისკივილი, კუთებისკივილი და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ არ აქვთ ძიმე ინფექციის ისეთი მნიშვნელოვანი სიმპტომები, როგორიც არის დეჰიდრატაცია, სეფსისი და სუნთქვის გაძნელების ნიშნები. ისევ მივედით იქამდე, რომ სუნთქვის გაძნელება არის ძირითადი წყალგამყოფი დაავადების სუბუქ და მძიმე მიმდინარეობას შორის. მნიშვნელოვანია რომ ხანდაზმული ასაკის ადამიანებსა და იმუნოკომპრომეტირებულ პირებში ახალი კორონავირუსის ინფექცია შესაძლოა მიმდინარეობდეს ატიპიურად. შემდეგი კლინიკური სინდრომი, რომელიც შეიძლება პაციენტს ჰქონდეს, ეს არის სუბუქი პნევმონია, როდესაც მძიმე პნევმონიის ნიშნები არ აღინიშნება. შემდეგი და მნიშვნელოვანი კლინიკური სინდრომი ეს გახლავთ მძიმე პნევმონია, ეს არის ძირითადი გამოვლინება ახალი კორონავირუსით ინფექციისა. მოზარდებში მძიმე პნევმონიით ხოლმე პაციენტებს აქვთ მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციის სიმპტომო კომპლექსი, მძიმე რესპირაციული დისტრესი და ან ოთახის ჰაერზე ჟანგბადის სატურაციის დაქვეითება 80%-ზე ქვემოთ. მე ვიდა განვარტო ორი მსგავსი ტერმინი: მძიმე რესპირაციული დისტრესი და მწვავე რესპირაციული დისტრესის სინდრომი. ისინი განსხვავებული ტერმინებია, კერძოდ მძიმე რესპირაციული დისტრესი ეს არის სიმპტომი და იგი ასახავს სუნთქვის გაძნელებას და მას აქვს თავისი ICD კოდი, ხოლო რაც შეეხება მწვავე რესპირაციულ დისტრესს სინდრომს, ის არის უკვე დიაგნოზი სინდრომი და არა სიმპტომი და მას თავისი ICD კოდი აქვს. აი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ მძიმე პნევმონიით პაციენტის გულკერდის რენტგენოგრამას ეს რენტგენოგრამა ეკუთვნის ერთ-ერთ ჩინელეკიმს რომელიც უვლიდა ახალი კორონავირუსით ინფექციის პაციენტს და თვითონ დაავადდა ამ ინფექციით აი აქ თქვენ ხედავთ ატიპიური პნევმონიისათვის დამახასიათებელ სურათს ეს არის ორქრივი დაჩდილვა არამკაფიო კიდეებით კვეთრი საზღვრების გარეშე. რაც შეეხება ბავშვებში, აქაც წამყვანია ძიმენწვავე რესპირაციული ინფექციის სიმპტომები, თუმცა მათ შესაძლოა აღენიშნებოდეთ ზოგიერთი ზოგადი საშიში სიმპტომიც, როგორიც არის მაგალითად ძუძუთი კვებაზე და სითხეების დალევაზე უარისხვა, ლეტარგია ან ცნობიერების დაკარგვა, ან კრუჩხები, ან კიდევ სხვა. ბავშვებში ზოგადად პნევმონიას და მაჩვენებს ძიმე პნევმონიას აქვს კიდევ რიგი თავისებურებები, მაგრამ ამაზე არ შევჩერდებით, ვინაიდან როგორც გითხარით, ბავშვებში ახალი კორონავირუსის ინფექცია პრაქტიკულად არ ხდება. წვავე რესპირაციული დისტრესის სინდრომი. ეს გახლავთ ფილტვის შეშუპებით გამიღებული წვავე ჰიპოქსემიური რესპირაციული უკმარისობა გულის უკმარისობის გარეშე. სურათზე ძალიან კარგად ჩანს თუ რას წარმოადგენს აი ეს ტვავე რესპირაციული დისტრესის სინდრომი. ამ დროს პროცესი ლოკალიზებულია როგორც ალვეოლის მიმდებარე ქსოვილში, ისე ალვეოლებში. ორივე მათგანში ხდება ექსუდატის დაგროვება, რის შედეგადაც ძნელდება, მცირდება ჟანგბადის მიმოცვლა ალვეოლარულ ჰაერსა და ა სისხლს შორის. რასაც მიუყვებართ ჰიპოქსემიამდე ზოგჯერ მძიმე ჰიპოქსემიამდე რაც სიცოცხლისთვის საშიშია თუ არ იქნა დაუყონებლივ დაწყებული გადაუდებელი და ინტენსიური სამკურნალო ღონისძიებები მწვავე რესპირაციული დისტრესის სინდრომი ვითარდება ახალი კორონავირუსით ინფექციის მძიმე მიმდინარეობისას 7-29% შემთხვევაში ხოლო სიკვდილობა აღწევს 20-50% ადეკვატური თერაპიის პირობებშიც კი ხოლო არა ადეკვატური თერაპიის პირობებში და დაგვიანების შემთხვევაში სიკვდილობა კიდევ უფრო მაღალია როგორია კლინიკური გამოვლინება კლინიკური ნიშნებია დისტრესის სინდრომისა 
ეს არის წმავე რესპირაციული სიმპტომების, კერძოდ აი ამ ძიმე რესპირაციული დისტრესის სიმპტომების ახლად განვითარება ან უკვე არსებული სიმპტომების დამძიმება ახალი კორონავირუსის გამოწვეული ინფექციის ავადყოფებში კლინიკური მანიფესტაციის დაწყებიდან ერთი კვირის ინტერვალში. რასაც თანზდევს გონკერდის რადიოლოგიური გამოკვლევით ბილატერალური დაჩტილვა. შემდეგი სინდრომი, რომელიც შესაძლოა შეხვდეს ახალი კორონავირუსის ინფექციის ავადყოფებში, ეს არის სეფსისი. სეფსისი თანამედროვე დეფინიციით ეს არის სისხლისთვის საშიში ორგანოთა დისფუნქცია, რომელიც გამოწვეულია მასპინძლის არაადეკვატური დისრეგულაციური პასუხით ინფექციაზე. ორგანოთა დისფუნქციის ნიშნებია შეცვლილი მენტალური სტატუსი, სუთქვის გადნილება, გახშირება, ჟანგბადის დაბალი სატურაცია, შარდის გამოყოფის შეფცილება, გულისების გახშირება, სუსტი ავსების პულსი, კიდურების გაცილება ან დაბალი არტერიული წნევა, კანის საჭრელება და ლაბორატორიულად კოაგულოპათია, ტრომბოციტოპენია, აციდოზი, ლაქტატის მაღალი მაჩვენებელი ან hiperbilirubinemia რაც შეეხება ბავშვებში აქ სეფსისის კრიტერიუმები რამდენადმე განსხვავებულია ეს არის შესაძლო ან დადასტურებული ინფექცია და სისტემური ანთებადი პასუხის სინდრომის ორი ან მეტი კრიტერიუმი რომელთაგან ერთი აუცილებლად უნდა იყოს სხეული შეცვლილი ტემპერატურა 38-ზე მეტი ან 36-ზე ნაკლები ან ლეიკოციტების რაოდენობის ცვლილება 14000-ზე მეტი ან 4000-ზე ნაკლები შემდეგი ეს არის სეპტიური შოკი რაც შეიძლება განუვითარდეს ახალი კორონავირუსის ინფექციის პაციენტს მისი დეფინიცია მოძილებში არის ესეთი რომ ეს არის პერსისტული ჰიპოტენზია რომელიც არ კორექტირდება ინფუზიური თერაპიით და საჭიროებს ბაზოპრესორების გამოყენებას ბავშვებში სეპტიური შოკის განმარტება რადმენადმე განსხვავებულია ეს ძალიან კარგად იცია ან რეანიმატოლოგებმა და განსაკუთრებით ბავშთა რეანიმატოლოგებმა ჩვენ ამაზე არ შევჩერდებით იმიტომ რომ როგორც გითხარით ბავშთა ასაკში ჯერჯერობით ეს ინფექცია პრაქტიკულად არ ხდება ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა. COVID-19 ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა ემყარება რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭური რეაქციის მეთოდით ვირუსის გენეტიკური მასალის ამ შემთხვევაში RNA-ის აღმოჩენას. ეს კვლევა სადღეის 4 ხორციელდება მსოფლიოს ხოლოთ ერთეულ ლაბორატორიებში, მათ შორის საქართველოში, ლუგარის ლაბორატორიაში, რაც ძალიან დიდი მიღწევაა ჩვენი ქვეყნისათვის. რაც შეეხება აი ამ SARS-CoV-2 ორზე სპეციფიკური ტესტის არ არსებობის შემთხვევაში და უმრავლეს ქვეყნებში ესეა, მაშინ უნდა წავიდეთ გამოიცხვის მეთოდით, უნდა გამოირიცხოს რესპირაციული ტრაქტის სხვა ვირუსული ინფექციები, როგორიც არის გრიპის და პარაგრიპის ვირუსები, სხვა კორონავირუსები, რესპირატორულ სენსიტიური ვირუსი, ადამიანის მეტაპნევმოვირუსი, რეოვირუსი, რინოვირუსები და სხვა. თუ რომელიმე ამ ვირუსთაგანი დადგინდა, მაშინ დაისმება ეს დიაგნოზი, თუ ვერცერთი ვერ დადგინდა, მაშინ მასალა უნდა გაიგზავნოს გამოსაკვლევად უცხოეთი სპეციალიზებულ ლაბორატორიებში, მაგრამ ვიმეორებ ეს საქართველოს ამჟამად არ ეხება, იმიტომ რომ ჩვენთან შესაძლებელია ადგილზე სპეციფიკური დიაგნოსტიკა. ეხლა გამაგრძელოთ ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაზე საუბარი გამოსაკვლევი მასალის აღება ხდება ზემო სასუთქი გზებისგან, ცხვირხახისა და ხახისგან ან ქვემო სასუთქი გზებისგან. ამასთან ქვემო სასუთქი გზებიდან აღებულ მასალაში ვირუსის აღმოჩენის ალბათობა გაცილებით მეტია, მაგრამ თვითონ ამ მასალის აღება უფროთული, ამიტომ უფრო ხშირად მიმართავენ მასალის აღებას ზემო სასუთქი გზებიდან და მხოლოდ აუცილებელი საჭიროების შემთხვევაში იღებენ ქვემო სასუთქი გზებიდან კერძოდ თუ მძიმე პაციენტებში ზემო სასუთქი გზებიდან აღებულ მასალის კვლევით მიღებულია ვარყოფითი შედეგი მაშინ გამოკვლევა უნდა გამეორდეს უკვე ქვემო სასუთქი გზებიდან აღებულ მასალაში არავითარ შეთქმაში არ უნდა ავიღოთ მასალა ნესტოებიდან ან ტონზილებიდან ვინაიდან ასე შესაძლოა სარწმუნო პასუხი ვერ მივიღოთ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კურნალობა და მართვა. სადღეისოდ COVID-19 სპეციფიკური ანტივირუსული მკურნალობა არ არსებობს. სამკურნალოდ სხვადასხვა ქვეყნებში არის მცდელობა გამოიყენონ ადრე არსებული ცნობილი ანტივირუსული მედიკამენტები, მაგალითად შიცის საწინამდეგო მედიკამენტები როგორიც არის ლოპინავირ, რიტონავირის კომბინაცია რიბავინთან და ინტერფერონთან ერთად ან მათ გარეშე, ასევე რემდესივირი, რომელიც თავის დროზე წარუმატებლად იყო გამოყენებული ებოლას სამკურნალოდ, მაგრამ არც ერთი მათგანი ჯერჯერობით ოფიციალურად არ არის რეკომენდებული 
და ამიტომ კულალვის ძირითად მეთოდად რჩება დამხმარე სიმპტომური თერაპია. აქ შეიძლება დაიბადოს კითხვა რომ თუ ეს ასეა რამდენად ღირებულია ეს კულალობა პაციენტისათვის და რამდენად ეფექტურია იგი. პასუხი ცალსახაა, კულალობა ძალიან ღირებულია, ძალიან ეფექტურია და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ხშირად პაციენტის სიცოცხლის გადასარჩენად, განსაკუთრებით ძიმე შემთხვევებში, როდესაც თერაპიული ღონისძიებები მიმართულია სასიცოცხლო ორგანოთა ფუნქციის შენარჩუნებისა და აღდგენისათვის. უნდა ხდებოდეს პაციენტის კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემების ჭიდრო მონიტორინგი და გავარესების შემთხვევაში დაუყონებლივ უნდა ჩატარდეს ინტენსიური თერაპიის ღონისძიებები. სუბხათ მიმდინარე შემთხვევებში შესაძლებელია ჰოსპიტალიზაცია არც იყოს საჭირო, თუ კი არ აღინიშნება პაციენტის მდგომარეობის სწრაფი გავარესება, პაციენტი შეიძლება იმყოფებოდეს ბინაზე ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ რა თქმა უნდა ინდივიდუალური უსაფრთხოების ყველა ზომის დაცვით. ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კულალობის ძირითადი პრინციპები იგივეა რაც სხვა მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციების დროს, მაგრამ არის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი თავისებურება, განსხვავება, რომელზეც მე მინდა გავამახვილო ყურადღება. პირველი, ეს არის რომ პაციენტებს რომელთაც აღინიშნებათ მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციები და რესპირაციული დისტრესი, ჰიპოქსემია ან შოკი აუცილებლად დაუყოვნებლივ უნდა ჩაუტარდეთ ოქსიგენო თერაპია. მეორე, მძიმე წვავე რესპირაციული ინფექციით პაციენტებში შოკის არარსებობის შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს ამზოგველი ინფუზიური თერაპია, კერძოდ თავი უნდა შევიკავოთ სითხეების დიდი რაოდენობით ინტრავენური გადასხმისაგან, რათა ამით ხელი არ შეუწყოთ ფილტვის შეშუპების განვითარებას და ოქსიგენაციის გაუარესებას. მესამე, ვირუსული პნევმონიის ან წვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომის შემთხვევაში კორტიკოსტეროიდების რუტინული თერაპია არ არის რეკომენდებული ული თუკი არ არსებობს რაიმე სპეციალური ჩვენებები მათ დასანიშნავად. ეს იმიტომ რომ ასეთ პაციენტებში კორტიკოსტეროიდების ყურლალობა არ ზრდის გადარჩენის მაჩვენებლებს და პირიქით შესაძლებელია პაციენტს მოუტანოს გარკვეული ზიანი, კერძოდ ავასკულური ნეკროზი, ფსიქოზი, დიაბეტი, ვირუსის დაგვიანებული კლირენსი და სხვა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ემპირიული ანტიმიკრობული ყურლალობის დანიშვნის ტაქტიკას. როგორც ვიცით, სხვა ვირუსული ინფექციების და პირველ რიგში გრიპის დროს ამ ზოგადი პრაქტიკის ექიმების და ოჯახის ექიმების უმრავლესობა თავიდანვე იწყებს კურდალობას ანტიბიოტიკებით, რაც ერთგვარად დაიზღვიოს თავი. ჩვენ მათ მუდმივად ვურჩევთ, რომ ეს არ გააკეთონ, რადგან ანტიბიოტიკები არ მოქმედებს ვირუსზე და თუ არ არის ბაქტერიული ქართულებები, მათ გამოყენებას აზრი არ აქვს. და ანტიბიოტიკო თერაპია ასეთ შემთხვევაში დაჩვენებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც არის ყარი დასაბუთებული ეჭვი ბაქტერიულ პნევმონიაზე ან სხვა ბაქტერიულ ინფექციებზე, მაგალითად გვაქვს ცხელების მეორე ფაზა, ლეიკოციტოზი და ასე შემდეგ. ეს პრინციპები ვრცელდება ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციით პაციენტებშიც, სადაც ანტი მიკრობული მედიკამენტების ემპირიული გამოყენება უნდა ემყარებოდეს კლინიკურ დიაგნოზს, მაგრამ არის ერთი განსხვავება, აქ გაფართოებულია ამ ემპირიული ანტიმიკრობული თერაპიის გამოყენების ჩვენებები, კერძოდ მძიმე პაციენტებში ჩვენ არ ველოდებით დიაგნოზის დაზუსტებას, მათ შორის ლაბორატორიული კვლევის შედეგს და ვიწყებთ ემპირიულ ანტიბიოტიკო თერაპიას მძიმე წვავე რესპირაციული ინფექციის შესაძლო გამომწვევების მიმართ, ხოლო სეფსისზე ეჭვის შემთხვევაში კურალობა უნდა დაიწყოს პირველივე საათის ინტერვალში. თუ სხვა რესპირაციული ინფექციების დროს ჩვენ არ ჩქარობთ ანტიბიოტიკების გამოყენებას და შემდგომ მივდივართ ესკალაციაზე საჭიროების შემთხვევაში, აქ პირიქით არის თავიდან ჩვენ თავიდანვე ვნიშნავთ ხშირად ემპირიულ ანტიმიკრობულ თერაპიას და უკვე შემდეგ მიკრობიოლოგიური კვლევის შედეგებისა და კლინიკური ნიშნების დინამიკის მიხედვით მივდივართ დეესკალაციაზე ან თუ საჭიროა ვტოვებთ ანტიმიკრობულ თერაპიას. იგივე პრინციპი ვრცელდება გრიპის საწინააღმდეგო მედიკამენტებზეც, ნეირამინიდაზის ინგიბიტორებზე, 
Mașinile Nisteloveniea, în principiu, bi igivia rogor sva virusul infecției bisatuiz, amitom tavs arșegatvent, sacmarisia itcoasrom overi dot respirațiul infecției scone adamia deptan contact, sa ci rua helebis șiat tabana antua misașoleba araris mașin alcohol nisan hipochloritis șemțueli dezinfectate bis sașoale bit helebis gatvendas, tavi unda avari dot dautsuel contact gareul scoveleptan, amat copma auțile blat unda da isuas felis etichetii, Salian Mustelovania Roman Gamoiredos Damsavi Nigabi, Mașin Rodesac Mosahleo Bisatvis, Gansa Kutrebit Riasiv Cesi, Kuchashi Siarulsas, Damsavi Nigabis Masiuri Gamoredeba, Sachiru Araris, Rache Heba Imat Pisac Pildapiri Ushalo Contacti Aks Pacient Eptan, Anum Kurnalops An Umlis Pacient, Mat Ratkmaundaut Slatuna Gamoiredon Aseti Nigabi, Isverogorts Individual Uridatsuis, Svasa Shalebebi. Ai es Sul Rasmindoda. Medcoa a halicoronavirusit, ca multe infecții, ca o bază, din limba globală, cu